注意看。日本拳王竟被死神方便一脚踢废，甚至当场磕头求饶，简直大快人心。然而，他之所以被打到如此地步，却全都是他咎由自取。早在一年之前，这家伙就被死神方便一脚 KO。不过，他却表示，只不过是方便运气好。等他养伤回来，要把方便打进棺材里。我们注意看视频中正在出场的这名选手，便是号称日本不败武士的工藤永树。其实，在与方便对决之前，这家伙确实是一个不败武士，只不过这个传言早已经被方便打破，而他此次来华也是为了报一箭之仇。但不料方便无所畏惧，欣然接受了对手的挑战。我们看到比赛已经开始，红方选手红色短裤便是我们的死神方便，蓝方选手蓝色短裤，日本的不败武士工藤永树。可以看到比赛刚一开始，对手便迅速占领主导位置，想要对方便进行压制，不过方便却依旧是云淡风轻，完全没把对手放在眼里。这个孙方面，这个帅只能一次发力不动，二次发力做动作。方面一上来已经掌握了整个比赛的主动。我刚才跟观众朋友说了，就在方面从工作说，比赛结束之后，将进行再次击倒。比赛开始不到一分钟的时间，方便便已经完成两次击倒。看得出来，即便两人赢了二番战，他也依旧不是方便的对手。方便想要拿下比赛胜利，也只是时间问题，因为明显看得出来，两人的实力依旧是存在着不小的差距。而方便也将成为他的一生之敌。方便招牌式的下劈整张、嗯啊，要钱买钱。比赛成功进入第二回合，经过了首回合的对拼，方便也是占据了绝对的优势。不管是对比赛节奏的把控，还是进攻能力的展现，都看得出来，这家伙根本不是方便的对手。而他若是想要获得比赛胜利，也只能回炉重造了。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。今天是方便第三十二场比赛，完全就是一个表演赛了。没错。但是我们看到工藤勇寿也是真是能挨呀。这个靶子真是能挨，没错。前手的摆拳方面，前手的这个前手摆拳啊，真的是神出鬼没，突然就出现，爆发力和启动性都非常。又是一记接退摔，方便轻松将其击倒。而就在他才刚刚站起身来，方便便再次找到机会，用同样的方式将其击倒。看得出来，即便这家伙频频在方便的手里吃亏，可他依旧不长记性，依旧延续自己的战术打法。不得不说，这家伙即便是撞了南墙，也依旧不肯回头。方便多聪明，是吧？我就亲近虎步，对不对？现在方便前摆拳，哇，这是第二次。刚裁判毛靖宇给工程师进行强攻，真的太耐打了。的确是这位选手的意志品质的确不错，在明显强于自己的对手方便面前，依然坚持要把这场比赛打下去。第二局比赛结束，第二局比赛结束，这是什么情况？第三回合刚刚开始，对手便已经躺在了地上。不得不说，方便的实力实在是太强了。但日本选手明显也是被惹急了。但尽管如此，他想要胜过死神方便也依旧没有可能。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。今天方便打得大开大合，没错，动作幅度很大，因为毕竟这个宫东有树的这个进攻能力有限，就靠打防守反击。是吧？一记侧踹腿成功命中，对手终于是站不起来了，直接磕头求饶，弃赛投降了。没有丝毫的意外，方便成功拿下比赛胜利，几乎全程占据着优势。这就是方便的实力，让我们恭喜方便。那么本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。